Kuukauden Carpenter on täällä jälleen kerran ja tämähän on sitten jo 11 jakso. Jos nyt ihan oikein on laskeskellut, niin täällä on about mulla on joku 6 tai 7 elokuvaa sitten Carpenterilta vielä katsomatta tai siis käsittelemättä tässä ohjelmassa. Mutta tänään sitten käsittelen tämän 2010 tai tässä kannessa lukee 2011 vuoden John Carpenter-elokuvan, joka tota, no, niin ainakin toistaiseksi tätä, tätä videoa kuvatteessa on John Carpenterin viimeisin ohjaustyö. Ja jos nyt ihan varmaan rehellisiä ollaan, niin tämä kyllä varmasti ehkä jää sitten John Carpenterin viimeiseksi elokuvaksi. Eli mieshän tätä nykyään niin kuin ehkä pääsääntöisesti tota, no, niin nykyään niin, ää, tekee niin kuin tätä ää, siis musiikkiuraansa sitten tuota noin... Niin, Boostailee ja sitten enemmänkin käy keikkailemassa poikansa kanssa ja tota, julkaisee levyjä ja teki muun muassa musiikin sitten tähän uus, uudimpaan Halloweeniin. Että tota, kyllä sillä hyvin menee, mutta vähän, vähän veikkaa, että se ehkä elokuvan ohjaamiseen tätä ei enää sitten Herret Carpenter pala. Tämä on semmoinen elokuva, mitä mä en ollut aikaisemmin nähnyt. Tota, tämä vähän jäi mun under my radar, siis etten katsellut tätä, koska niin kun, sit monet sanoivat, että tämä on hirvittävän huono. Mutta koska nyt tässä tein tätä tämmöistä kuukauden Carpenter-ohjelmaa, niin kyllähän tämäkin sitten pitää katsoa. Eli The World 2010 tai 2011. Ja tota, tässä on pääosissa tommonen näyttelijä kuin Amber Heard, joka sitten oli ehkä tähän aikaan, kun tämä Word on tehty, niin oli vähän tota, ehkä tuntematon näyttelijä, mutta hänestä tuli sitten kuuluisa öö, joku, jossain Marveli filmissä se on sitten ollut ja joku kuuluisa hahmo, mutta ehkä enemmänkin tuossa viime kesänä, 2022 kesällä sitten ehkä enemmänkin kuuluisa, kuuluisaksi tullut sitten tämmöisestä pienestä oikeudenkäyntihommasta, että avi, entisen aviomiehensä Johnny, Johnny Deppin kanssa sitten vähän tota, kävi käräjillä, että en mä tiedä mitä Amber Heard oli tehnyt paskantana Johnny Deppin naamaan tai jotain semmoista, mutta siitä se varmaan ehkä paremmin tunnetaan, mutta The Word. Siinä se näyttelee semmoista muijaa kuin Kristen, joka sitten alussa me näemme, että se polttaa semmoitteen hylätyn talon ja sitten kytet tulee sitten, hei mitä vittu sä täällä teet ja sitten heittää sen tota, se vie takaisin sairaalaan, että käy ilmi, että tämä Krist, tai siis se ei oikeastaan karannu, vaan Kristen tuodaan sairaalaan ja Kristenillä ei ole mitään tietoa sitten, että kuka hän on ja miksi hän on sairaalassa ja elämme kuusi 60 lukua eli tarkalleen ottaen 1966 vuotta ja, ja siihen aikaan tosiaan niin, täm, ö, varmaan ympäri maailmaa niin tämmöinen mielenterveyshoito ja ö, jos sä oot mieli sairaalassa niin ne oltavat ei ole mitenkään älyttömän hyvä. Ei ne varmaan va- vielä tänäkään päivänä ole, mutta varsinkin siihen aikaan kaikkia lopotomia ja siis semmoisia kummallisia hoitomuotoja tällä. Sitten se olisi aika hyvä, hyvä niin videospace historiaa aihe, siis tämmöisen niin kuin, tehty, Mielisairaalan historia, niin kuin kauheita juttuja. Et tavallaan aika hyvä idea tehdä niin tämmöiseen niin kauhuelokuvaan, että sijoittuu menneen, menneen ajan mielisairaalaa. En, en muista ihan kauheasti semmoisia elokuvia, mitkä sijoittuisi varsinkaan kauhuelokuvia, mutta tämä sijoittuu. Mutta ehkä tässä nyt liikaa sitten jaaritellaan niin kuin, asioissa ja mennään nyt itse, itse elokuvaan. Eli Kristen tosiaan menee sen mielisairaalaan ja käy ilmi, että siellä sitten tota noin, niin, Käytetään tämmöstä kokeilista sitten lääkitystä ja sitten Kristen tapaa muitakin tyttöjä siellä, mikä on siellä samalla osastolla ja totta kai kaikki ihan vitun kuumia muijia. Ja, ja, ja jotenkin tota ne on niin, hirveän kliseistä tällään. Siellä on semmonen lesbon näköinen hoitaja ja sitten on päälääkäri, mikä tätä lääkettä määrää ja näin. Että aika, aika niinku tosi, tosi niinku hyvin tyypillinen asetelma. Mutta sitten siellä on myös tämmönen Alice. Entisen tytön haamu sitten, mikä pyörii sitten ilmeisesti täällä miesairaassa. Sitten alkaa tappamaan sitten näitä muita tyttöjä. Mikä on sitten tämän Alicein salaisuus? Että se on niinku tää elokuvan niinku se, se niinku itse, itse tota noin niin, niin sanottu pääasia. Y- ytimessä ollaan siinä. Eli 60-luvulla sijoittuva kauhuelokuva, ja, joka sijoittuu mieli, mielisairaalaan ja si- kummit. Mielisairaala, jossa kummittelee, että se on niinku se juttu. Ihan hyvät lähtökohdat. Mutta siis tää on niin by the numbers, niin by the book, eli siis niin vitunke, niin ennalta arvattava filmi, kun sä vaan voi ikinä ottaa, niin kuin tiedätkö, kuvitella. Ja siis, vitu, tässä täs ei mitään tunnelmaa. Siis, kaikki nämä niinku 
Säikä. Siis tää on täynnä jumpscareja. Siis ne on niin vitun tyhmiä jumpscareja. Siis se niinku on, on sellainen oikein, että se niinku tässä kyllästyy niinku hyvin nopeasti. Ja sit sä, voit, sä niinku pystyt tietämään tasan tarkkaan, mitä tässä tapahtuu. Että niinku, siis täyttä klise soppaa ja tämmöistä niinku, vitun täysin niinku, vitun latteita paska. Niinku, ne, tää tuntuu ihan niinku Netflix-elokuvassa. Ja siis niinku ehkä siis pahinta, mitä tää on, niin tää ei tunnu yhtään John Carpenter-elokuvalta. Siis tää on ihan mik, kuka tahansa. Jos tää vaikka niinku James Car Car Center James Car Centerin ohjaamaneen siis niinku mä uskon, että joku ihan eri, eri henkilö, niinku tää voisi olla kenen tahansa tekemä kyllä että tää on niinku Carpenteri varmasti tehnyt ihan autopilotilla ja varmaan niinku sä, että okei mä tarvisin rahaa niin jostain että joo okei, ihan mitä vaan teillä on niinku antakaa tänne, meikä tekee kyllä Okei, okay, Amber Heard, varmaan ihan niinku pätevä tähän rooliin, ihan nätti tyttö ja tällä ja siis niinku nä- näyttelee just sen verran mitä tämmönen rooli kaipaa. Sitten ja ne muukki oli ihan ok, ok kyllä ja vähän just sillä epäuskottava, että kaikki on sit niinku just niin sillä mallin näköisiä. Niin siellä joku sanoo, että ei sä sillä tavalla ulkonäin perusteella niinku teeksää tiedätkö arvostella, mutta niin kun, kyllä se vähän epä, epäselvä, jos vaikka yksi lensi yli käänpesässä, jos nämä kaikki siellä hulluja huoneella olisi jotain niin tiedätkö tyylin Brad Pittejä, niin jostain mallitoimistossa haettu sinne, niin kyllä se vähän on sellainen, ehkä vähän epäuskottava, koska niin yleensä mielisairaalan nämä osastot ei ole semmoisia tiedätkö sä, muodin mekkoja, tai, tai siis siltä sä et ole siellä niin kun, tiedätkö, kaikkein parhaimmin näköisenä varmaankaan yleensä. Tai no en mä tiedä, Vihto, en mä ole käynyt niin kun, mielisairaalassa ainakaan vähän aikaa, kyllä. ehkä varmaan pitää. <laughs> mutta, mutta joo, siis vittu, ja siis niin mun täytyy oikeasti sanoa, mä kattelin tätä vähän myöhäisellä, okei, okay, kello oli ehkä jotain 10, 11, niin vittu, siis alkoi silmät vaan meneen kiinni, siis niin alkoi vaan nuokkua, että niin kuin, sen verran tää kiinnosti, ja sitten ihan oikeasti tää leffa loppu, mun täytyy seuraavana päivänä katsoa, että hei, Kai mä nyt ymmärsin tämän loppu, loppuspinnin tässä, niin kun, siis se loppu yllätyksen niin oikein. Kyllä mä ymmärsin, vaikka mä nyt vähän ehkä nuokui. Mutta siis se on niin vitun uskot, uskomattoman typerä lop, lopputvisti, mikä tässä on, että niin mä en viitti sitä spoilata. Okei, mä spoila. Hei, hyppää äh, 10 sekuntia tästä eteenpäin, jos et saa halua kuulla siitä. Okei, nyt lähtee. 3, 2, 1. Okei, tää loppuspinni on se, twisti on se, että tää. Kristen on itse nämä kaikki tytöt ja se on myös itse se haamu, että tämä kokeellinen lääke sitten niin kun, teikö, on taistelemassa sitä vastaan ja se kokeellinen lääke on luonut tämän haamu, joka sitten tappaa näitä toisia persoonat. Vittu. Okei, okay, minkälaista niin 60-luvulla, minkälaista niin kun, vitun kvanttitason tiedettä nämä on harrastanut teikö, niin kun, tässä psykologiassa, ne on pystynyt päättelemään tämän kaikki ja kehittää sitä vastaan vielä tämmöisen lääkkeen, että tämä lääke. Niin kuin luo haamun, joka niin kuin surmaa sun jonkun päässä niin kuin toisia persoonoja herrajasta. Tää kuulostaa niin kuin tosi fantastiselta science fictionista. Kaikki rupes naurattaa, kun... Että, really? Että niin kuin tämmönen kuin tää... Jos pitää vittu siellä... Niin, niin, voi vittu... Niin kuin, just niin kuin... Niin kuin, vähän niinku just semmonen karjetyylinen vittu. Lopun jumpscare. Se oli niin tyhmä, mikä tässä oli. Että mä olin niin kuin, että ei vittu. Oikeesti. Siis onneksi tää loppu. Ja vittu, niin kuin sanottu, tää ei tunnu yhtään Carpenter-elokuvalta. Ehkä myös senkin takia, että okei, okay, tässä ei ole varmasti ollut Dean Candy kuvaamassa. No ei tietenkään varmaan vähän aikaa kuvaamassa ollut. Mutta niin kuin, siis sen olisi tietänyt niistä niin kuin hyvin tämmöisiä signatureita, semmoitteista, tiedätkö kamera-ajoista ja liikkeestä. Tästä, no. Ei ole mitään semmoista. Ja myöskään, niin kuin, siis tässä ei ole Carpenterin musiikkia. Semmoinen äijä kuin Mark Kilian on tehnyt tähän musiikit. Mutta täytyy kyllä sanoa, ihan niin kuin, jos jotain positiivista, niin musiikit on aika hyvät kyllä. Siis vaikka ne ei ole yhtään Carpenter-tyyliset musiikit, eikä tarvitse välttämättä olla, mutta, niin kuin, mutta niin kuin se, että ne sopii tässä, tähän hyvin ja siinä on ihan, ihan nätti sävelmäkin kyllä. Ja hyvin tämmönen uhkaavan oloinen musiikki siinä kyllä. Et siitä plussaa kyllä. Mutta niin kuin, kuten sanottu, niin kuin, okei, siis Carpenter elokuvassa, niin kuin sä odottaisit, että se on Carpenteria. Ja siis, niin kuin, jos on vielä innostunut tästä musiikkiurastaan, niin minkähän takia se ei ole tota, no, niin, sitten tehnyt tähän Wardin? En mä tiedä, se varmaan ehkä johtuu jostain sopimusteknisistä jutuista tai jotain. Ne ei ole halunnut maksaa Carpenterille musiikista, en mä tiedä. Niin kuin, täysin turha elokuva, täysin mitään sanotaan elokuva, typerä elokuva. 
vittu, ei kannata käyttää aikaa tähän. Ja siis niinku, ne, jotka sanoo, että niinku, tää on Carpenterin paskin elokuva, niin ei, vittu, ei, mun on paha väittää yhtään mitään vastaan. Siis Ghost of Mars niinku, toistaiseksi oli tähän asti paskin elokuva, mutta siis tää sentään tuntuu jossain määrin Carpenter-elokuvalta. Ja, ja sentään tässä tapahtuu paljon asioita. Ja siis tää on sellainen pöliä, pöliä elokuva aina typeriä vanlaineita myöten kyllä. Että tää kun mielo... Siis mä, mä katson paljon mieluummin Ghost of Marsin uudestaan kuin The Wardy. Tää nosti muuten Facebookin myyntiryhmästä harvinaisesti leffojen myyntipalsta. Pitkään metsästin tätä justiin sieltä, että mä haluan myyntipalstoa nimenomaan blu ray sitten, että voi tähän ohjelmaan se pistää. Ja sitten, sitten muutama meni, meni, meni neljän edestä, mutta sitten onneksi sitten, tai no onneksi ja onneksi, ter, terppä sitten tämä The World, joo. En suosittele, en todellakaan suosittele. Onko se yhden tähden elokuva? No ei ehkä välttämättä. Sanotaan, kyllä mä voisin antaa ehkä jopa yksi ja puoli tähteä tälle, tälle Wordille kyllä, että ne, kun, ei sen vittu oma pas Paskempaakin nähnyt kyllä. Ja, ja näin, mutta se vielä, hei, se vielä piti sanoa, että tässä oli KNB, nämä efekti, eli se oli ihan hyvin maskeerattu tämä haamu sitten. Ja sitten se oli se, typerästä oli tehty cgi ja semmosia, että ni suonet niinku liikkuu siinä. Se oli vähän paska, mutta oli nyt kuitenkin se, piti mainita tämä. Yksi tähti, yksi ja puoli tähteen, älä katso, Carpenterin paskin kyllä. Jep, mutta hei, jos sulla on jotain kommentoitavaa Wordista, niin pistä kommentti alle ja muista hei painaa tykkää ja tilata kanava, koska niin kun, se auttaa meikäläistä kannustaa jatkamaan näiden videoiden parissa, kyllä. Ei mitään, hei, se oli tämän kuun ja vuoden viimeinen Carpenter kuukausi ja otetaan muutamat sitten vielä ensi vuoden puolella, mutta eiköhän se kesään mennessä sitten pikku, tai no osaltaan syksyyn mennessä sitten on, on tota Carpenteri, kaikki Carpenterit taputeltu sitten tällä kanavalla. Hei, ei mitään. Hyvää päivän jatkoa ja, ja se on näkemiin ja sitten se on over and out täältä kuittaa Vilho Videospaceista. Moro!